सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस शुभकामनाएं 26 जनवरी की और हम सभी दोस्तों मिलकर मनाना चाहिए अपना हर एक दिन 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त की तरह से मैं लाइफ में आगे बढ़ते रहो अच्छे काम करते रहो पॉजिटिविटी फैलाते रहो और साथ में वीडियोस को भी लाइक और शेयर करते रहो दोस्तों पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे बंदरों की क्लोनिंग को लेकर और यहाँ पे भैया हुआ ऐसा है चाइना में कि जो साइंटिस्ट दोस्तों उन्होंने कर लिया सक्सेसफुली क्लोन एक मंकी को तो आगे चल के अभी जो इंसानों की क्लोनिंग की हम करते थे बात वो भी शायद रियली में पॉसिबल हो पाएगी दोस्तों आगे चल के अभी कुछ नहीं मालूम फोटोकॉपी कर रहे हो क्लोन मारो पता नहीं क्या कर रहे हो तो जो कंप्लीट साइंस फिक्शन है उसके शायद हम एक कदम और नजदीक बढ़ चुके हैं बंदरों की जो क्लोनिंग है वो वो ये सक्सेसफुल बिल्कुल बन गए हैं बंदर सेम टू सेम इंसान की क्लोनिंग भी क्या पता पॉसिबल होगी आगे चल के फ्यूचर में तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे भैया एलजी की तरफ से और एलजी ने 2017 का जो अपना रेवेन्यू पोस्ट किया वो आज तक का सबसे ज्यादा था लेकिन फिर भी मोबाइल रीजन दोस्तों हुआ है एलजी को लॉस जो रेवेन्यू निकल के आता है ज्यादा वो तो निकल के आता है टीवी मार्केट से बिकॉज जो टीवी है एलजी के वो बहुत पॉपुलर रहे वो बहुत लोगों ने परचेज किए लेकिन मोबाइल फोन जो है वो वापिस से लॉस में ही रहा एल का दोस्तों था डिविजन तो एल की ना मेरे को लगता है थोड़ी सी किस्मत खराब मोबाइल मार्केट में कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में देर लेके आते हैं महंगे होते हैं वगैरह वगैरह आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया एक बहुत ही कमाल न्यूज जो है जियो फोन यूजर्स के लिए और अब आप सिर्फ फोर्टी नाइन रुपीज पर मंथ में यूज कर पाएंगे अनलिमिटेड कॉल और साथ में आपको मिलेगा पूरे अट्ठाईस दिनों के लिए वन जीबी डेटा तो मतलब काफी कमाल चीज है फोर्टी नाइन रुपीज का मतलब एक डॉलर से भी कम तो यहां पे हम देखते हैं इंडिया में है दुनिया के सबसे सस्ते प्लान चाहे मैं आपसे बात करता हूं डेटा की दोस्तों चाहे यहां पे हो कॉल्स और ये पूरी दुनिया में कोई और नहीं दे रहा है तो हमको खुशी होनी चाहिए कि हम इंडिया में इतने चीप प्लान को यूज कर पा रहे हैं थैंक्स टू जियो दूसरा अगला अपडेट है वो निकल गया था यहां पे भैया पेटीएम की तरफ से और पेटीएम ये कोशिश करता है कि वो पहुंच जाए टोटल एक करोड़ बिजनेस तक आने वाले तीन से छह महीने के अंदर अंदर फिलहाल करीब साठ लाख ऐसे बिजनेस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पेटीएम को एज अ मोड ऑफ पेमेंट ये नंबर दोस्तों बढ़ा के पेटीएम कोशिश करता है कर लेगा एक करोड़ और ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि हम देश के किसी भी कोने में जाए अगर हम वहां पर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं अगर हम बदले में कैशलेस पेमेंट कर सके फिर चाहे वो किसी भी तरफ से हो तो यह काफी अच्छी बात है इसमें पेटीएम का इसमें रोल भी बहुत बड़ा है देखते हैं कि पेटीएम का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाता है या नहीं तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे गूगल एक्स की तरफ से और यहां पे अनवील कर दिया है क्रॉनिकल नाम की एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूनिट को जो दोस्तों आगे चल के एंटरप्राइज बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है साइबर सिक्योरिटी के मामले में तो गूगल ने अभी तक इसमें कदम नहीं बढ़ाया था लेकिन यहां पे आ गई है क्रॉनिकल के नाम से एक यूनिट जो शायद आगे चल के बिजनेसेस को बहुत ही बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगी तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे होलोग्राम के एक नेक्स्ट स्टेप को लेके और यहां पर दोस्तों साइंटिस्ट्स ने हवा में 3D प्रोजेक्शंस को क्रिएट करके दिखा दिया है सक्सेसफुल तरीके से तो मतलब आगे चल के इमेजिन करो कि आपका जो फोन है वो नीचे लेटा है फ्लैट और उसके ऊपर आप हवा में कुछ देख रहे हो चीजें तो वो जो डिवाइसेस है वो शायद मार्केट में आ सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन है तो बस नीचे एक बार है और हवा में आपका स्क्रीन जो है वो कंप्लीट आ गया है तो ये जो कॉन्सेप्ट है यह देखते हैं कि कैसे आगे निकल के आता है फिलहाल अभी साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्शन टेक्निक को लेकर उसमें अगला अपडेट निकल के आता है वो यहां पर सैमसंग गैलेक्सी एस प्लस के लॉन्च इवेंट को लेके और यहां पे भैया सैमसंग का इनवाइट आ गया है हो गई है डेट क्लियर जो कि होने वाली है 25 फरवरी इस दिन को देखने को मिलेगा दोस्तों दोनों ही फोन्स का सामने होता हुआ इवेंट कि भैया जो फोन्स हैं वो क्या है कैसे हैं वगैरह वगैरह साथ में एक सामने स्कीमेटिक भी निकल के आई है जो बताते हैं कि फोन के डिजाइन के बारे में कुछ और डिटेल्स फोन टिपिकली सेम ही होने वाला है ऑलमोस्ट एस एट एस एट प्लस की तरह बस जो एक बड़ा डिफरेंस होगा वो होगा शायद फिंगरप्रिंट स्कैनर का साइड से नीचे पहुंच जाना कैमरा के देखते हैं एक्जैक्टली सैमसंग क्या लॉन्च करता है और अगर होप पाया कन्फर्म नहीं बोलता हूं बिकॉज डेट्स बहुत टाइट है तो शायद मैं एमडब्ल्यू से आपको इसकी कवरेज दे दूं तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे कोरिया में रोबोट्स को लेके और जो होने वाले हैं 2018 के विंटर ओलंपिक्स तो वहां पे जो रोबोट्स हैं वो स्की कर पाएंगे वो पेंट कर पाएंगे वो सफाई भी कर पाएंगे तो यहां पर जो रोबोट है वो कोरिया चाहता है कि बहुत
सब काम कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा जहां पे सफाई भी अच्छी होगी और रोबोट्स जो है वो कुछ नया सीख भी लेंगे दूसरा अगला अपडेट निकल गया था वो है यार एक बहुत ही डराने वाली न्यूज जहां पे एक सर्वे ये हमको बोलता है कि सिर्फ 10% ऐसे यूजर्स हैं जीमेल के जो यूज करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को तो ये भैया जो है ये एक अलार्मिंग दोस्तों अपडेट निकल के आता है अगर आपने अपने अकाउंट में तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ है तो जाके ऑन कर लो वरना एक मिनट लगता है पासवर्ड कहीं से होता है लीक बाद में आपका अकाउंट जो हो जाता है हैक अगर आपके पास में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो ये काफी एक अच्छी सिक्योरिटी लेयर को ऐड कर देता है कि आपको ओटीपी डालना पड़ेगा फोन पे मैसेज आएगा फोन में आप ऐप में देखिए कोड बताओगे वगैरह वगैरह लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ 10% जो लोग हैं वो ही काम में लेते हैं इस फैसिलिटी को तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और अभी भैया 26 जनवरी के मौके पे एक और खुशखबरी है कि यहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एआई बेस्ड ट्रांसलेशंस जो है वो प्रोवाइड करने वाला है हिंदी बंगाली और तमिल के लिए तो आगे चल के मतलब मुझे क्या लगता है ना पर्सनली फ्यूचर में कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो होना ही नहीं चाहिए चाहे किसी भी देश का कोई भी इंसान हो कोई भी भाषा जानता हो अगर आप वो कर रहे हैं कम्युनिकेट तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है और डेफिनेटली दोस्तों हम आगे चल के फ्यूचर में से दुनिया में तो पहुंचने ही वाले हैं फिलहाल के लिए इंडिया में यहां पे ये प्रोवाइड करने वाला है हिंदी बंगाली और तमिल में ट्रांसलेशन दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है नासा की तरफ से पे नासा ने अभी देखा है एक टेस्ट करके एक ऐसा प्लेन का डिजाइन जो कि शायद आगे काम में आ सकता है सुपर सोनिक में और यहां पर जो विंग्स है वो है फोल्डिंग मतलब जरूरत पड़ने में विंग्स फोल्ड हो सकते हैं तो ये जो कंसेप्ट है पहली बार देखा है और ये एक्चुअल में रियालिटी में हम क्या पता आगे चल के प्लेन में काम में लें क्या दोस्तों यहां पर कमर्शियल जो होंगे एयरलाइनर वहां पर काम में लें कि प्लेन जो है वो है सुपर सोनिक और पे जो विंग्स हैं वो फोल्ड हो रहे हैं बेस्ड ऑन कि प्लेन की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है तो सबसे अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया एप्पल के आने वाले अपडेट आईओएस 11.3 को लेके जहां पे एक अच्छा फीचर एप्पल ने ऐड कर दिया बिकॉज़ आपने देखा होगा कई बार आईफोन के अंदर बीच में वो अचानक से पूछता है कि आपकी एप्पल आईडी का पासवर्ड क्या है वगैरह वगैरह तो यहां पे एप्पल जो है वो ये बोलता है कि क्योंकि फिशिंग होती है बहुत बार तरह-तरह की जो एप्स हैं वो आपसे ऐसी पूछ लेती हैं जबकि उनको पूछना नहीं चाहिए तो अगर आपको एप्पल पूछ रहा होता है या एप्पल की सर्विस पूछ रही होती है तो आपको कोने में एक अलग से आइकन दिख जाएगा कि हां ये जो मैसेज है ये आता है एप्पल की तरफ से जिसके बाद हम वेरीफाई कर पाएंगे कि यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है या नहीं तो ये एक अच्छी बात है इससे शायद जो स्कैम से फिशिंग वाले वो रुक पाएंगे आपके आईफोन्स में तो अगला अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया vivo के लेटेस्ट फोन x20 प्लस को लेके और ये हो गया है ऑफिशियली लॉन्च जो प्राइस निकल के आती है वो है करीब ₹36000 इंडियन करेंसी के हिसाब से और यहां पे आपको मिलता है 6.43 इंच का एक फुल एच डी प्लस स्क्रीन यहां पे दूसरा प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छी बात है vivo ने काम में लिया है स्नैपड्रैगन का 660 4GB की रैम है जो बैटरी है वो है 3905 mAh की लेकिन अभी भी Vivo पता नहीं क्यों काम में ले रहा है माइक्रो USB पोर्ट को जो कैमरास लगाए गए हैं वो है रियर की तरफ 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल जो फ्रंट कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का और ऐसे में Vivo ने क्यों नहीं यूज किया अपना 24 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला कैमरा वो तो नहीं मालूम लेकिन दोस्तों यहां पे साथ में एक और रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर आप इस फोन में थोड़ा मोटे वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर को यूज करोगे तो शायद जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है स्क्रीन की जो वो इतना ठीक से काम ना करे तो इसके लिए आपको थोड़ा थिन वाला यूज करना पड़ेगा या फिर आपको बिना उसके फोन को यूज करना पड़ेगा देखते हैं कि जो फोन है ये इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है मी ए वन के ऑरियो अपडेट को लेके और एक बार वापस इसको रोक दिया है मतलब पता नहीं शॉमी के मजाक कर रहा है यार एक बार पहले दिया फिर रोक दिया फिर दिया फिर रोक दिया मतलब अगर इतनी बग्स है तो पहले बग्स को क्लियर कर लो सर तसली से आराम से उसके बाद में एक स्टेबल अपडेट को पुष्ट करो ये बीच बीच में येस नो येस नो पता नहीं क्या गेम खेला लेकिन यहां पर दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि जो मी ए वन का अपडेट है उसको एक बार वापस से सस्पेंड कर दिया गया है कुछ बग्स को चलते दूसरा अगला अपडेट निकल गया था फाइनली वो है यहां पे क्रिप्टो करेंसी स्कैम को लेके और यहां पे दोस्तों यूएस में चार्ज किया गया है कंपनी को 6 मिलियन डॉलर के स्कैम के लिए मैं आपको भैया बता दूं कि ऐसे आपको टेढ़े मेढ़े बहुत सारे तरह तरह के कॉइन्स वॉइन्स ये सब देखने को मिलेंगे हर एक कंपनी में प्लीज भरोसा मत करो दोस्तों यहां पे जो वेल सेटल्ड है यहां पे मार्केट में दोस्तों जो बहुत टाइम से चल रहे हैं चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम वगैरह हो वो ट्रस्टेबल है एक बार को लेकिन आज के डेट में कोई भी मूड है खड़ा हो जाता है कि हां चलो हम कॉइन्स बनाएंगे ये वो करके तो आप प्लीज इनमें पैसा मत लगाओ बहुत बार ये स्कैम भी हो सकते हैं और यूएस में तो यहां पे सामने स्कैम आ भी गया है छह मिलियन डॉलर का दोस्तों बस ये सारे आज के अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए